guys, ito yung video na kung saan pa-approach na Manila, pa-land na yung flight namin. Kaya huwag niyong kalimutan yung mga form na binigay sa inyo. Kailangan niyo fill upan yun at least bago kayo dumating ng arrival or bago mag-land. So, meron kayong makukuha ang arrival card na white card at yun yung parang sa immigration. At bibigyan naman kayo ng yellow card para sa quarantine which is yung health declaration card na yellow yung kulay niya. Same size lang din ang arrival card. So, bakit kailangan mong fill upan yung form bago ka mag -land? Kasi madaming tao. So, kung wala kang form, ihiwalay ka nila sa pila. Sabihin nila na mag-fill up ka muna ng form. And, ayun, kung pipila ka pa, pipila ka pa ng form, medyo matatagal at ka. So, kung mag-fill up mo na yung form, at least pag-land mo, pagdating mo ng immigration, quarantine, uh, custom, uh, at least meron ka ng uh, form na nakalit. So sa point na to, yung flight namin is on hold. Na-hold kami dun sa may uh, taxiway. Gawa nga nang merong uh, thunderstorm signal or lightning alert. Eh, medyo maulan and ayun nga kailangan i-hold. Wala pang uh, clearance for movement yung aming flight as per dun sa announcement. So around 16.22 yun. Um, na-hold kami mga 20-25 minutes. So, sabihin natin 16.45-16.50 nakalabas kami ng aircraft na i So, ito nga oras na ng disembarkation pero nag-announce yung quarantine na uh, hold lang muna dahil mag a sila ng briefing or procedure. Kung ngayon lang kami nakalabas
set 509 na kung nakalabas kami ng aeroplano dahil na hold thunderstorm signal tapos na hold din kasi nag announce pa yung quarantine sa mga procedure so ito approaching tayo ng immigration or quarantine hindi ko alam tuloy natin yung video dun sa ano, likod ah, sa harap So ito yung pila nung uh, quarantine kung sa inyo bibigay yung yellow na card kung sa, na pinilapan nyo. So imagine kung di nyo yung napilapan, uh, kailangan nyo tumunta sa side, kung yung papel, maghanap ng ballpen kung wala kang ballpen para pilapan yun, then balik ka sa pila. So kailangan bago nag land, pilapan nyo yung makakor, kailangan nyo pilapan. Yung makikita nyo naman ngayon is ito na yung area ng immigration and sa kabilang side niyan ito yung nilalakaran namin ngayon yan yung pila ng swab so ang pagkakalam ko itong linya na to is para dun na sa swab testing so, itong line na yan mismo yung nakikita nyo ngayon and dito sa area naman na to dito yung mag start yung pila ng mga OFW at again huwag nyong kakalimutan yung barcode o uh, na pinilapan nyo dun sa Red Cross yung ECIF yung ECIF doon nila kukunin yung record nyo. So, kung wala kayo noon, papapuntahin ko doon sa side na yun, sa left, and mag-guide kayo ng Coast Guard, Coast Guard tapos doon, kailangan nyo mag-fill up. I think, kailangan nyo gawin yun online. So, this pila, ito na naman. pila na kami para dun sa mismong swab test. So, makikita nyo yung video na nila inano ko, um, swab ako, pero hindi masyadong kita kasi hindi ko na-adjust yung camera. Nakuha lang yung gandang mukha, pero yung mismong swab ako, hindi ko na, hindi na nakuha kasi hindi ko na-adjust. Eh. sa inyo yung experience ng uh, swabbing, so, sa swab test um, parang tinusok ng cotton pads yung ilong mo medyo maluluha ka, pero okay matatakot guys, kasi uh, trained naman lahat ng gagawa niyan and pagkatapos meron, uh, meron pang isang swabbing, pero yun, wala ka wala. normal swabbing lang sa bibig so, sa throat nyo so, yun, sana huwag kayong tubahan, uh, yung iba kasi iba yung reaction, talagang kinakabahan sila pag naitusok na kaya baka mag-fail, baka lalo kayo masaktan so relax lang uh, dual baka masakit ba? 
Pero mas sabi mo. Hala, nasa na yung papel ko sa immigration? Pero siyang binigay. Na? Di sa immigration. Di ba ba? Double tayo? Oo. Paano yun? Arrival? Yung tatlong ganun? Oo. Yung tatlong barcode? Kinuha na lahat? Ay, hindi pala. Ito pala yung image. Immigration muna, bawal ang camera pag nagpas niyan is yung uh, baggage claim area. After immigration, tapos ng mga pila, pila ulit. Hindi ko na alam kung ano yung nasa baba. So, check out natin. Yan yung mga bags. Hindi ko alam kung anong airline yan. Pila, alam katapos ang pila. Baka ito na yung sa OWA. Pero buti na lang may patubig ang kawa kasi talagang sobrang nakakawaw din yun yung biyahe. Hindi ko masyado makainom sa flight kasi ayaw mong tanggalin yung mask mo. at hindi lang pala tubig meron din silang pakain on the spot nung time na yun kasi medyo dinner time na at salamat din sa OWA at naintindihan nila yung sitwasyon ng mga bumabiyahe dahil alam nila na merong pagdadaan ng pangpila at pagdadaan ng pangbiyahe nung bago makapunta sa hotel so kaya siguro nagprovide sila ng pagkain not bad dahil ng time na yan sobrang gutom na rin kami uh, gabi na yan uh, at salamat Owa sa pakain at sa patubig baka <coughs> saka yung hotel Thank you, Owa. So, hindi ko alam kung talagang natapat lang sa amin kasi nung time na yun is medyo magulo yung pagpapapila nila sa amin. Hindi namin alam kung ba't kami napila sa may DOT. Eh, dapat dun yung mga visitors lang. And yung iba kasing nasa likuran namin is napunta na sa harapan or napunta na dun sa pila dun sa gilid. Kaya yun, pinakain lang kami at medyo papagunin na naman yata kami. So, sundan nyo lang yung video. Lipat dito, lipat doon. 
Oh, mag-trolley tayo. Ha? Ayun, kunin mo na yung dalawa sa likod. Ayun, ayun. Dito tayo ba ko? Dito na yung part na magulo na talaga kasi halos hindi na organize yung pila may mga nagreklamo na sa harapan wala nang nagka-guide na staff ng OWA so yung mga tao na gulo na hindi na nila alam kung paano hindi na namin alam kung paano namin susundan yung pila dumating na sa point na nag-usap-usap na kami na tayo na lang umayos ng pila um, mas maigi pa na huwag nang umupo tumayo na lang at maglakad na lang tayo Uh, para makikita naman tayo ng movement nung pila papunta dun sa mismong counter ng OWA. Ito yung counter kung saan kami bibigyan ng bus number. Uh, una yung expect namin is hotel agad pero binigay lang sa amin bus number. So, sundan nyo na lang. So, yung mga oras nito is around uh, 15.30 plus 4. So, 7.30 p.m. And imagine mga 5 o'clock yata kami nakalabas ng aeroplano uh, umabot dun sa may uh, immigration kung saan yung swabbing and ngayon is around 15 na uh, 30 na around 15.30 yung binabanggit ko so yan yun yung 7.30pm pinas time and kung makikita nyo naman yung sa video ngayon is nagkakaroon na ng uh, movement, nagkakaroon na ng improvement Gawa nga ng nag-usap-usap na yung mga tao doon, nag-usap-usap na kami, tara tayo na lang mag-ayos nito dahil kung hindi tayo kikilos, kung hindi gagalo yung pila, eh dapat hindi tayo na bukas dito sa pila na ito. So, may kita nyo, gumagalaw na siya. Gumagalaw pag nakatayo. point na to, halos uh, malapit na tayo sa harapan and yun nga, pagdating sa harapan sa counter, ang binigay lang nila is uh, papel and sinabi sa'yo na pumunta ka sa bus number na ganito uh, akala namin hotel na is yun pala, eh, bus number pa lang at pupunta ka sa bus so, pagkahaba-haba ng pila para lang dun sa bus number at hindi pa pala hotel haba ng pila, uunin lang yung papel tapos bibigyan ka lang ng bus number Pinagulo lang nila yung buhay namin Be organized Baka naman, oo oh, wow, pakiayos naman So kahit pa paano, sa wakas uh, Dumating na tayo sa point na pwede na natin kunin yung bagahe Pwede na natin kunin yung bag natin kasi after nyan Lalapos na tayo, hanapin natin yung bus number at doon na uh, antay natin kung saan Ay, hotel so tayo darating kaya ayun tuloy niyo lang yung video Ano oh, no, eh? Boko, bibigay na. Oo nga, sira din. Hmm, saan? So, kawawang mga bagahe dumating ng may sira. At yung, yung punto na to, hindi ko na talaga naisip magreklamo. Ang gusto ko na lang sumakay ng bus. At uh, pumunta sa hotel kung saan kami dadalhin para makapagpahinga dahil Imagine na uh, 8 to 9 hours na biyahe tapos pumila ka ng mga around 3 to 4 hours uh, hindi na masyadong nag-function yung isip ko nun and feeling ko nga may parts na natanggal dun sa bag ko na naandun lang sa uh, carousel na pwede ko sa nandalin at para mapaayos pero yun, hindi ko na siya nakuha and hindi ko alam kung paano ayos yung bag nasira na siya
it as an opportunity to improve ourselves. Tina Pangalibang Dumating kami sa bus. Nahanap namin yung aming bus. Kumupo kami sa bus at hindi rin umalis agad yung bus dahil sabi ng driver, wala daw available na hotel. Ang sabi ng OWA. So, kailangan namin umupo doon ng pagkatagal-tagal. Um, hindi ko na alam. Siguro mga around 8 o'clock yun. And nakalis yung bus namin. Siguro mga around 10. So, yun. Sundan nyo na lang yung video. So, nakaalis na ngayon yung bus at ito kung makikita nyo meron kaming kasunod na van yung van na yan yan yung sinasakyan ng mga OWA staff na magdadal sa amin sa hotel at kung makikita nyo yung weather medyo foggy dahil nga dinala kami sa Tagaytay at actually hindi na siya talaga may, uh, uh, main city ng Tagaytay napunta kami bandang Laurel, Batangas kung saan yung hotel na pinagdalhan sa amin so makita nyo naman sa labas ng bus medyo foggy at uh, yun nga kung sundan nyo lang yung video dahil merong mga pangyayari habang tinutumbok ng driver yung daan pataas papuntun dun sa hotel Doon ka sa gilid. Huh? Doon sa gilid. Oh, okay. Okay. Ano yung sige, kuya? Sir. Nasabihan nyo na? Oo. Uh -huh. Yung kalso? Oo, nakapailo naman yan. Ang gilid. Ang gilid. Ang Kasi Paul, wait, hindi kasi Paul, wala, for me, direct. Ito? Ito, yung premier lang eh. Mahirapan ang premier lang. Pataas pa ito doon. Ang bus, hindi makakiyat. Yan, lahat kami tinawaba. Oo, wa, ano na? Hahaha. So shout out po din doon sa driver na nagda-drive ng bus na to. Well, uh, siguro hindi mo naman kasalanan yun, hindi kasalanan ng OWA. Baka yung bus na ginagamit namin is medyo may problema. So sana lang kung mapapansin nila, eh, check naman yung mga bus na pinapagamit nyo para sa mga OFW yung dinadala nyo o sa mga dinadala nyo sa hotel for quarantine kasi Kita niyo naman kung paano yung nangyari kanina na medyo delikado parang nalagay pa kami sa alanganin alam niyo naman mataas tong lugar na to and yun so shout out kay sir driver na at least kay pa paano uh, naisipan niyang patayin at uh, pababain kami para na rin naman yun sa kaligtasan ng lahat ng nakaka-ride sa bus na yun so ayun medyo nakakabang pangyayari noong time na yun So around uh, 22 something sarilo ko Plus 4, around 2 o'clock nung dumating kami sa hotel 
So, Longrel Batangas, so, Tagintay, noong time na yun, gabi, hindi namin alam kung nasa talaga kami, exactly. And, yun. Finally, nakakating rin sa hotel. Time for check-in. Ay, nakababa na ba yung bag niya? Ay, yung mga bag natin. Tapos, ano ang tawag dito? Yung card ba't wala? Ito yung card. Walang social distancing. After check-in, nakuha na namin yung mga bag namin galing dun sa baba. Uh, ilang steps yun, bit-bit mo yung bag mo. So, nagpagal ulit. Eh, okay lang, mas nandito na kami. Nakapunta lang kami sa room, pahinga. And next day is another day. So, yung time na, yung, sa point na to, hinahanap ko yung card. Doon para dun sa room. Pero ang sabi daw kasi, wala daw card. Kasi, open na daw yung room. At yun nga, dahil walang car, dahil quarantine nga, hindi ka naman pwede lumabas ng kwarto mo. Pero bawal ka sa akin. Uh, kaya hindi ka nila binigyan ng keycard para hindi ka maglabas pa. Saan? Saan ako ang direct? Bawal ka pumunta sa akin? Time check. 22.31 Last 4 nyo na lang Ba't hindi naman sa dun sa dun sa dun sa dun sa dun Third Sorry sir, third? Tuan Four, Tuan Six, Tuan Four kau kau mai. Di sini kita lagi semalam. Baik. Kau tu kan? Yang ganda. Di sini kan? Di sini lagi food. Hmm. Dah mungkin buat apa? Binigyan kami ng dalawang kwarto ng bawa Anang hotel Kasi Sabi, yun daw yung agreement Isang tao, isang hotel So Ay, isang tao, isang room Hindi hotel So, yun, ito yung isa Doon, magkakas naman kami 
sa 216. Hindi ko lang alam kung pwedeng maglipat-lipat. So, yun. May view siya dito. Ayun natin yung view niya dito. Ba, may veranda. Ako, ewan ko kung meron. Wala akong view. Oh, may veranda. So, hindi nakaka-depress. Kung makukulong ka dito ng ilang buwan. O ilang linggo. O ilang araw. Yes lang. Bahayan lang yung view. Ito yung ating magiging room for di ko alam kung ilang days. Finally, nakapasok na kami. Oh, wow. Imagine lumabas kami ng aeroplano mga 4.30 Magbas kami ng airport mga 7 Tapos nakalis kami mga 10 Or 11 Tapos anong oras na ngayon? Sarilo ko plus 4 22.35 2.35 2.35 ng madaling araw Philippine time Pambihira kayo Anong klaseng proseso yung pinag Gagawa ninyo Wala sa ayos Mga ilang quarantine na kayo ng OFW, ganun pa din. Kasi yan, may mga upuan sa labas. Kasi dyan nilalalagay yung pagkain. Kasi tingin ko lang. Kasi 215, wala pang ano eh. Pero, mga malaking 215 ah. Pag di binigay sa atin yung 215, malaki yun. So, mag-relax muna ako. Sobra yun, nakapagod. See you later, guys. Sana may wifi. Ah, pakakabanas. Ah, may ano lang. Relax na ako. Ayun, nakapasok na tayo sa kwarto. Pasensya na lang kung medyo nag-rant ako kasi imagine naman, 9 hours na biyahe. 8 to 9 hours na biyahe. Tapos, ilang hours na pila, ilang hours pa ulit ng bus sa uh, ride papunta dun sa hotel. Uh, yun, medyo nakapagod kaya ganoon na lang yung comment ko. Ganoon na lang yung komento ko. So, umabot pa kami sa hotel na, yun nga, walang sabon, walang toothbrush, walang toothpaste, walang tubig. And, higit sa lahat, syempre, nag-upload tayo ng video, walang wifi, so... Yun, mga late, late na na-upload yung mga video. So, sa punto na to, sa... Time na to, na-uploaded na yung video na napapanood nyo, late upload na to guys. And okay lang, basta makarating ng safe. So, oras na magpahinga. Since magkaiwala nga kami ng kwarto, babay muna, good night. See you sa next day. So, nakapag-refresh uh, na kahit o paano. Eh, uh, yun, wala ang tubig. Walang mainom. Buti na lang. Okay, so, sige na lang pagbigyan na lang natin magpahinga na lang tayo matulog na lang tayo makabukas makompleto na yung kulang dito sa loob ng room na na-provide nila ganda naman yung room ito sino oh, malaki dalawang kama hindi nga lang kami magkasama ng asawa ko kasi yun daw yung agreement ng Owa Binigyan kami ng dalawang kwarto Sa so isang kwarto, isang tao Pag lumabas ka Hindi mo na ma-close yung kwarto Pag na-close yung kwarto mo Hindi mo na mabubuksan Kasi walang key card So, sige, pagbigyan na lang muna natin yung owa Magpahinga na lang muna tayo Magpahinga muna ako Airport ng Dubai Mula sa pag-prepare namin ng gamit sa bahay hanggang makarating ng airport ng Dubai Hanggang departure, hanggang arrival ng Pilipinas At yun nga, tamad na tamad pa akong gumawa nung At yun nga, medyo tinatamad pa akong mag-edit Wala pa ka energy uh, uh, Itulog ko na lang muna to And yun, pagsasamasamahin ko yung mga video hanggang Uh, mula departure ko doon sa preparation for departure ko sa Dubai hanggang arrival ko sa Pinas. Hanggang 
hanggang madala tayo sa quarantine na provided ng bawa at hanggang makauwi na rin tayo so subukan ko rin text in then share ko sa inyo so yun tulog muna tayo guys tulog muna ako um, ng oras na 3 o'clock or 4 o'clock na yata ng umaga so yun TV hindi nga kahit paano may TV kasi walang internet so may sim card na naman ako kailangan ko lang ng load para makapag data so yun good night good morning kulay itim na yung mata ko eh yung nakapano tignan yung eye bugs na pahing ka muna see you later guys good night So yun na nga yung naging adventure natin na hanggang makarating tayo sa quarantine. So kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang and subscribe. Browse nyo rin yung channel ko and panoorin yung ibang video. Hanggang dun lang muna. Stay safe everyone and salamat sa panonood.